എനിക്ക് കിട്ടണ്ട അടിയായിരുന്നു എന്നെ തള്ളി മാറിയിട്ട് പപ്പ ായിരുന്നോ <laughs> ഞങ്ങളെന്തോ <laughs> 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 ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സമയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞ ആന്റി തുടങ്ങി ഞങ്ങളാ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊച്ചിന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയേ പറഞ്ഞു ചെല്ലി അത് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൈമ അവളിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്നാലും പാറു എന്താ പറയാൻ വന്നായിരുന്നു ഇല്ലെന്നേ കൊച്ചല്ലേ അത് എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരം പറയാൻ പോണത് എന്നാ നമുക്ക് പോകുന്നില്ലേ നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടേ കൊച്ചു ജോലിക്ക് തുടങ്ങിയാ അല്ല നീലമ്മക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടേ നിനക്കറിയില്ലല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കറിയത്തില്ല ുംറയത്തുള്ളൂ <laughs> 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 മുംബൈയിൽ പോയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഒരു മുസാഫറുടെ കഥ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഏതൊരു കഥ പറഞ്ഞു അതിന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ബാലുബായി വന്ന് രക്ഷിച്ചെന്ന് നീ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി പറയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോടൊന്നും പറയണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ തൽക്കാലത്തിന് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട ചുരുക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി പറയണോ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഓർഫൺ ആണ് എന്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ വാറു എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല അച്ഛാ ദിയ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ കേട്ടായിരുന്നു വെറുതെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങളാരെങ്കിലും കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അച്ഛാ ഇനിയിപ്പോ ചോദിച്ച് ഇതും കള്ളം പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് പാറു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം കേട്ടോ അതെ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതായിട്ട് പറയണ്ട കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടടി എന്ത് എന്തിനാ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നീ അവിടെ വെച്ച അനാഥയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരം ആയിരുന്നോ എന്റെ ദൈവമേ എടി നിന്റെ വായിലെന്ത് കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന മിഷേനാ വാ തുറന്ന കള്ളത്തരം എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ മിഷനൊന്നുമില്ല ശീലമായി പോയി ഞാനിത് കഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കരുത് നീ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം മൊത്തം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ാണോ സത്യമാണോ അപ്പൊ കള്ളാണെങ്കിൽ സത്യം പറയാം 
ദൈവമേ അച്ഛനും കേട്ടല്ലോ പിന്നെ കേക്കാണ്ട് മോളെ ഇനി മോളെ മോളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട കേട്ടോ അച്ഛാ ഇവിടെ അനാഥ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് ആ വാക്കേ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് പറയാൻ വേണം എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേണ്ട മോൾ കഴിക്ക് അച്ഛാ ഇവിടെ കേൾക്കരുത് എനിക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചാ മതിയോ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതല്ലേ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കേ ധാരാളം നിങ്ങക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ വെറുതെ തല്ലും വാങ്ങി വന്നല്ലാണ്ട് ആരതല്ലേ ഇത് എന്തിനതല്ലേ ഇതൊന്നും അറിയണ്ടേ അല്ല അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആ സംശയം ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് എന്ത് സംശയം അതായത് നമ്മുടെ തമ്പി പറഞ്ഞില്ലേ ആ തല്ലാം വന്നവർ എന്നെയല്ല തല്ലാം വന്നത് ദിയാണ് തല്ലാം വന്നതെന്ന് അത് ശരിയാണോന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ദിയെ പിടിച്ച് തിരിച്ചില്ലെങ്കിലേ ദിയക്ക് അടി കിട്ടിയനെ അവൾ എന്നെക്കാട്ടും കഷ്ടത്തിലായനെ ഇപ്പോൾ അതാരാ ദിയയുടെ ശത്രുതയുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മുടെ മുംബൈ സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല ഇത് വേറെ എന്തുവാ അവിടെ ഉള്ള ആരും ദിയേനെ ഇങ്ങനെ ദേഹോപദ്രം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതാണ് എന്റെയും സംശയം ഹലോ റോങ് നമ്പർ റോങ് നമ്പർ ഫോൺ എടുക്കുന്ന എടുക്ക് ഹലോ ആരാ അതെ ഹൈമയാണ് റാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ദിയന്റെ മകളാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓ നിങ്ങളാണ് റാം കുമാറിനെ ആളെ വെച്ച് തല്ലിച്ചത് എന്തിനാണ് ഞാനിട്ട് വെപ്പാ ഇല്ല ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോ എൻ്റെ മോൾക്കോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ആരാ മമ്മി വിളിച്ച ആളെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വിളിച്ച ആൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അറിയാം മനസ്സിലായില്ല നിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇല്ല ദിയ മമ്മിയുടെ കള്ളം പറയരുത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു മമ്മി ആരാ വിളിച്ചത് അയ്യോ അതെനിക്കറിയത്തില്ല മമ്മി ആരാ വിളിച്ചിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനും പറയണമെങ്കിൽ
എന്ത് പറഞ്ഞാ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയേ മിണ്ടെടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല ചോദിച്ചത് ഞാൻ ദീടാ ചോദിച്ചത് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ പറയ് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അത് പറയടി അപ്പോഴ് പറയണം ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും അന്വേഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് യെസ് ഈ വീടിനെ പറ്റി അന്വേഷിപ്പോകരുത് ഈ വീടിന്റെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ച് തിരക്കി നടക്കരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിനെ പറ്റി എന്താ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ വീടിന്റെ ഓണറിനെ യാത് അല്ല ഈ വീടിന്റെ ഓണറിന്റെ ബന്ധുവിനെ യാദർശികമായി നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കള്ള വല്ല മനുഷ്യ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കള്ളയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഹൈനോട് ഞാൻ പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നില്ല ശരി ഇപ്പൊ പറ നിങ്ങക്ക് ഈ വീടിനെ പറ്റി എന്ത് രഹസ്യം അറിയേണ്ടത് ഒരാള് ദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊരാള് നിങ്ങളെ ആടിക്കാൻ ആളെ വിടുന്നു നിങ്ങക്ക് എന്ത് രഹസ്യം അറിയേണ്ടത് രഹസ്യം എന്താണോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ വീട് ഹോട്ടഡാ ഈ വീട്ടില് നമ്മള് കൂടാതെ ഒരുപാട് ആത്മാക്കളുണ്ട് ആത്മാക്കളോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ എത്ര നാളായി ഞാൻ ഇതുവരെ ആത്മാക്കളെ കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങക്ക് നാണം ഉണ്ടാ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് ഭൂതമുണ്ട് അങ്ങനല്ല മമ്മി ഓഹോ അപ്പൊ നീയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ശരി ബേടി നിങ്ങളും കണ്ട് ഇവളും കണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മമ്മി ഞങ്ങൾ ആരും ഇനി ഈ വീടിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാഗ് തേടി പോകത്തില്ല പോരെ അതെ ഫ്ലാഷ് ബാഗും തിരക്കി പോയത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നൂറ് കൂട്ടും ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ആദ്യടുക്കിന് ഓരോ വലിച്ചേരി വന്നോളൂ ഉണ്ടാകണം <laughs> 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 ഫണ്ടോ <laughs> 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 എന്നെ കൊണ്ട് നമ്മ ഈ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് പൈസ തരാന്നോ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് ഈ അടുത്തും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ആ എന്താ ടൈമിംഗ് കറ സമയത്ത് എത്തിയല്ല എന്തൊരു ഹെൽപ്പ് വേണോ ഹെൽപ്പിനല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരില്ലല്ലോ എന്താ എടി സിദ്ധു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിട്ടാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ എവിടെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ നമുക്കാകുമ്പോ ഒരു വരുമാനം ആവും അത് കൊള്ളാം നിന്റെ എന്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് ഇത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എന്ത് ബിസിനസ് ആ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാനും ആലോചിക്കാം ഞാനും ആലോചിക്കാം വെറുതെ സമയം കഴിയണ്ട ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ നീ പറ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എടി കഴിഞ്ഞ അഭിപ്രായം കേൾക്കതല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ നീ പറ എന്നിട്ട് ഐഡിയ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ആ അത് മതി ഇന്ന് ഐഡിയയുടെ ഒരു പ്രവാഹം അത് കൊറച്ച് ചെറിയ ഐഡിയ ആയിപ്പോയി ഞാനത് കൊറച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ആലോചിക്കട്ടെ ആ എന്നാ പിന്നെ നീ ആലോചിക്കും എടി എനിക്ക് തോന്നേ നമുക്കൊരു ഹലോ നോർത്ത് സ്റ്റേജ് ബൊട്ടിക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുണിക്കടയൊന്നും വേണ്ട എടി തുണിക്കടയിലടി ബൊട്ടിക്ക് അവിടെ തുണിയല്ലേ വിൽക്കുന്നത് ഏർ നശിപ്പിച്ച് തുണി തന്നെ എടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഒരു മൾട്ടി മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് മൂന്നാല് ഫ്ലോർ ഒക്കെ ഉള്ളത് എഞ്ചിൻ റോഡ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഡ്രസ്സ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസും ആക്സസറീസും തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ ഡിസൈൻ ഡിസൈനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഓ ഒന്ന് പോയാ ഒന്നും നടക്കണ കാര്യമൊന്നും എടി അടിപൊളിയാടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും കൂടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കട ആ ഒന്ന് ശരിയാവില്ല എടി നല്ല ഐഡിയാടി അതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പറയട്ടെ നമുക്കൊരു ലൈബ്രറി എന്തിനാ ചേച്ചിക്ക് ഈച്ച അടിച്ചിരിക്കാനോ എടി അത് വർത്തുമല്ല നിനക്ക് ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടാനും പോകില്ല ലൈബ്രറി തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നെച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പഴയ കഥകളും കവിതകളും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു ഒറ്റ ബുക്ക് സ്റ്റാള് പോലും അത് എടുക്കാൻ പോകില്ല സോ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടെ നേരെ കൊണ്ട് ലൈബ്രറി
അതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എടുത്തും ചെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തായാലും അച്ഛൻ ഒരുപാട് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഒരു ഐഡിയ കാണും അല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഐഡിയ ചേച്ചി ഐഡിയ പറയണം ചേച്ചി ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ എന്നല്ല ആ ഏരിയയിലോട്ടേ പോകണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസർ ആയി അത് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണില്ല ഈ ചർച്ച എങ്ങോട്ട് പോണത് ഇതിന്റെ അവസരം എന്താ ഞാൻ പറയട്ടാ ഞങ്ങളെ ഒരു ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ സിദ്ധു പറഞ്ഞതാട്ടോ അത് തീരുമാനിക്കാനാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മ എടുത്തു വന്നു നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവരുടെ ഐഡിയ കേക്കായിരിക്കുന്ന നല്ലത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ അടുത്ത് പാറമ്പടക്കളായി അതെന്താ ഐഡിയ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഐഡിയ എന്താണ് എനിക്കറിയാം കൊച്ചിയിലെ കുറെ ബോംബ് തോക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതൊരു തുടങ്ങാനല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ഐഡിയ യേശു എം ജി റോഡിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു നാല് നില ബിൽഡിങ്ങില് പൊട്ടിയേക്ക് അയ്യോ അതങ്ങ് കുറഞ്ഞോയല്ലോ ഞാൻ എന്റെ റേഞ്ചിൽ വരാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഓ വല്ലാത്ത റേഞ്ച് ആയിപ്പോ അല്ലേ ഹൈ റേഞ്ച് എം ജി റോഡ് ബിൽഡിങ് പറഞ്ഞു ലോ റേഞ്ച് എന്താ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ തമ്പിയുടെ വക ബം തമ്പിയാ ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ തമ്പിയുടെ വക ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി അവിടെ വരുന്ന യുവ തലമുറയ്ക്ക് ലജു ചേച്ചിയുടെ കവിതയും കഥാസമാഹാരവും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാം അത് വല്ലാത്ത ഓഫർ ആയി പോയല്ല നന്നായി യുവ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇതിന്റെ എല്ലാ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഐഡിയ ഉണ്ടാന്നാ ഐഡിയ മാത്രല്ല നല്ല വ്യക്തമായ പ്ലാനും ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ബാലു പിള്ളേര് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ അത് ഇടക്കാ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പും സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസും അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട അമ്മയും മോള് ഒറ്റ കേട്ട് ഷോപ്പ് ഇട്ടാലേ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആണ് കടയിലേക്ക് ആളുണ്ട് ആരെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നാലല്ലേ കടയിലെ നിക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പോരെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല മോളെ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മമ്മി ഓരോ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കറിയാതെയാണോ പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ബ്രില്യന്റ് ആയിരിക്കണം ഞങ്ങളെന്തെന്ന് പ്രശ്നമുള്ളതേ ഏറ്റിയത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീലുമ്മ ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ മമ്മി പറഞ്ഞില്ലേ മമ
അയാളെ വണ്ടത്തരം കാണിച്ച വണ്ടത്തരോ എന്ത് വണ്ടത്തരം ആന്റി പറഞ്ഞത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലോന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടിയാ ആന്റിയെ കാണിക്കായിരുന്നു ആരാടി പറഞ്ഞ കൊച്ചിൽ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് ഏഹ് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു ഇയ്യോ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ല പപ്പ മമ്മി ഉണ്ടല്ലോ മമ്മിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്ന ഒരു പോയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മമ്മിയെ കാണിച്ചാൽ പോരെ അടിപൊളി ഐഡിയാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇല്ലേ പപ്പ പിന്നെ നീ ഇവിടെ വരും ഏഹ് ഞാനാ ആ നീ വരും ഐഡിയ എൻ്റെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം പപ്പ കേശവനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് സക്സസ് ആവുന്നവരെ ഹൈമ ഒന്നും അറിയാം കേട്ടാ രണ്ടേരും കൂടെ ഇത് കൊളവാക്കില്ലെന്ന് ഓ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മാഡം പുതുമഴയായി വന്നു നീ പുളകം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ 